हेलो मैडम स्टूडेंट्स मैं वर्कशीट थ्री क्विक रिजन ने क्विक क्विग चूसर एक्सपेक्ट इप्ड मैं वर्कशी थ्री फ्रिशन वर्कशीट थ्री क्लियर डिस्कसम इंदो चा प्रॉब्लमस रिपीट अट्ला रिपीट प्रॉब्लम्स नपन अभी विचिपेटा वाट ट्रई ची रात क्या कमेंटी ले मैं ऐप चाट बाक्स द्वारा ना काटाक्टी नीक वाट एक्सप्लेने पंपस्ता वर्कशी थ्री सम्स नीन टू वीडियो पार्ट वन अंड पार्ट टू को पार्ट वन सम्स मैं स्टार्ट Yeah, look at this uh, first problem from our worksheet three. As you know, I am discussing all the problems from our uh, adjunct IT material. So I material on this bit line in chapter number. Me there book under kanka. Enter ne book ne koda open just me choose kochu book line walu. Every ne sir outside students ne sir no problem. Me ro direct ka question ne ka display just run kabati. Ye question toh aur me ro lectures ne follow kochu. What is this question? A body just begins to slide over a rough surface when pulled with a force of 20 newtons force and can get that is only just slides over the rough horizontal surface and chipped. It is pulled with a force of 15 newtons. Then keep it. Of 15 newtons force to pull this sir. My curl to that 20 is the. Ready to slide in Japan? Can we reach in the 15? So will it slide? No, no chance. It will not slide. Then what is the question? What is the force of friction between the surfaces? What is the friction? When the body is at rest, whatever the force we apply, that is the friction. So what is the friction? Chala mandi hum jastar trust lo mandi ka the zero friction ani. Na bato 20 ka the friction force in Japan ko 20 ani na na ni yado bata sunter. But the answer is 15 newtons. What is the reason? The reason is when the body is at rest. The external force is nothing but the friction. That's it. So, here we make answers. Kya hoche? Okay, well, ekad ganak. It is pulled with a force of 16 newtons and Japan konde. Then 16 is the answer. 17 ante. 17 is the answer. 18 means 18 is the answer. 19 means 19 is the answer. 20 means then 20 will be the answer. Okay, well, 21 and Japan konde. Apni ante utundi. Martial law ko chasen body. 20 न्यूटन से मोशन स्टार्ट ट्वेंटी वन इच्छे मोशन बाडी का अब आंसर एमेंटे कैनटिक फ्रिशन अने कैनटिक फ्रिशन इज़ आलवेज लैस दिमटिंग फ्रिशन कदा लिमटिंग फ्रिशन अने मन ट्वेंटी कदा सो ट्वेंटी कंटे तक उदेद अभी मन आंसर अवत अंत द आसर मस्ट बी लैस द्वेंटी अन्ट सो नयी एन का सवीन का फिफ्टीन का वटर इट इज बट दट रिमें काटेंट अंत मन की ट्वेंटी वन न्यूटन इच्छा कैनटिक फ्रिशन एंत थर्टी न्यूटन इच्छा कैनटिक फ्रिशन एंत उ हंड्रेड न्यूटन इच्छा कैनटिक फ्रिशन एंत उ अंत कैनटिक फ्रिशन अभी मन की काटेंट वैन द बाडी इज़ अंडर मोशन द कैनटिक फ्रिशन रिमेंस काटेंट बट वैन द बाडी इज ट्रस्ट द स्टाटिक फ्रिशन इज़ नाट काटेंट इट्स ईक्वल टू द नैट एक्सटर्नल फोर्स अंटल इट कमिंग इन टू द मोशन विषयान नीन पदे 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 चुप्त बर्थम बोर को नीने इन साल चपा बिकाज आफ् मई प्रीविय एक्सपीरियंस वित् मै ओल स्टूडेंट इन साल चपना सर अब चाल बर्थ चाल बार एग्जाम हालांकि विषय गुर्त रोन वाले पपल का का अंक नीन नंबर आफ् टाइम्स रिवैज चुनाव जाग्रत अर्थम चुस्को सो चूडा के चेयरान ओनली थिंग इज डिशम नैक्स्ट क्वेश्चन ए सैकंड क्वेश्चन दिस्ज एन इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन ऐक्चुअल मन तेसको मुझे मन की सूडो फोर्स अने का सूडो फोर्स अने का सिनापसीस्पा का क्विक रिविजन में चपले सारी आ सूडो का फोर्स का चपाक यह क्वेश्चन नीन एक्सप्लेन चयब सूडो फोर्स अंत का सब मूवी क्ली चुदा मूवी क्ली एंजा चसा मन सूडो फोर्स माटडक सरना
ఇంకా చాలా భయంకరంగా ఉంది కదా సీను కానీ తప్పదు ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇటు నుంచి ఒక బస్సు వచ్చింది ఇటు నుంచి ఒక బస్సు వచ్చింది రెండు బస్సులు ఇలా ఇలా వచ్చాయి వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు బస్సు డ్రైవర్స్ ఏం చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రేక్స్ని అప్లై చేశారు జస్ట్ బిఫోర్ ద యాక్సిడెంట్ ఏం చేశారు వాళ్ళు బ్రేక్స్ని అప్లై చేశారు అప్లై చేసిన వెంటనే ఏం జరిగింది ఎవరు వెనక నుంచి పుష్ చేసినట్టుగా ఈ బస్సులో ఉన్న వాళ్ళందరూ డ్రైవర్ అవైపు వచ్చేసారు ఈ బస్సులో ఉన్న వాళ్ళందరూ డ్రైవర్ అవైపు వచ్చేసారు కదా బ్యాగ్స్ కూడా వెనక నుంచి ముందుకు వచ్చేసి ఈ బ్యాగ్స్ అన్ని ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చేసాయి సో ఎవరు వాటిని పుష్ చేస్తున్నట్టుగా వచ్చేసారు నిజానికి ఎవరైనా సరే ఆ బ్యాగ్లు అన్నింటినీ విసిరేసారా విసిరలేదు కదా ఎవరిలా మరి ఎలా మరి అవన్నీ కూడా ముందుకు వచ్చి పడ్డాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూడో ఫోర్స్ అలా కంటికి కనిపించదు కానీ ఒక ఫోర్స్ ఉంటే కనుక అక్కడ ఏం చేయగలిగేది వెనక నుంచి అందరిని ముందుకు నెట్టేది అలాగే అది వాళ్ళని ముందుకి నెట్టేసింది అట్లాంటి ఫోర్స్ని మనం సూడో ఫోర్స్ అని చెప్తాము ఈ సూడో ఫోర్స్ వల్ల అక్కడ ఉన్న ప్యాసింజర్స్ అందరూ బ్యాగ్స్ అన్నీ కూడా ముందుకి పడడం జరిగింది ఈ సూడో ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్పగలరా ఎస్ బస్సు మీరులో మీరు ఉన్నారనుకోండి బస్సు స్టార్ట్ అయిన స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎట్టు పడతారు మీరు వెనక్కి పడతారు అప్పుడు మీరు అనుకుంటారు నన్ను ఎవడో వెనక్కి నెట్టేస్తున్నాడు అని నేను వెనక్కి అప్పుడు నెట్టేయలేదు సూడో ఫోర్స్ దయ్యం ఫోర్స్ మిమ్మల్ని వెనక్కి నెట్టింది అందువల్ల మీరు వెనక్కి పడతారు అదే బస్సు సడన్గా ఆగిపోయినప్పుడు ఏమయ్యారు మీరు ముందుకు పడ్డారు వెనక్కి చూస్తే ఎవరు వెనక్కి ఉండరు మిమ్మల్ని ముందుకు ఎవరో నెట్టేసినట్టుగా మీరు ముందుకి పడ్డారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూడో ఫోర్స్ ఈ సూడో ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనం లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో డైనమిక్స్లో మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్పుకుంటాం అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ మోషన్లో కూడా క్లియర్గా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ కూడా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ సూడో ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యాక్సలరేటింగ్ బాడీస్లో ఉంటుంది ఇక్కడ యాక్సలరేటింగ్ బాడీస్ అంటే యాక్సలేటింగ్ అని కాదు డిసలరేటింగ్ అని కూడా దాని అర్థం ఇది పాజిటివ్ యాక్సలేషన్ ఆర్ నెగిటివ్ యాక్సలేషన్ పాజిటివ్ యాక్సలేషన్ లేదా నెగిటివ్ యాక్సలేషన్ వెళ్తున్న బాడీస్లో ఈ సూడో ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ సూడో ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మరి సో సూడో ఫోర్స్ అనేది ఎవరి మధ్య ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద ట్రక్ అనుకుంటే ట్రక్ మీద ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకుంటే బస్ ఒకళ్ళు సడన్గా స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఏముంది ఈ ట్రక్ మీద ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ వెనక్కి పడిపోవచ్చు కదా సడన్గా బ్రేక్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి అప్పుడే ఉంది ఈ ట్రక్ మీద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ముందుకు వెళ్ళవచ్చు కదా సో ఈ రెండు జరుగుతాయి వెనక్కి వెళ్ళినా ముందుకు వచ్చిన ఎవరి వల్ల వచ్చింది అది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సూడో ఫోర్స్ ఆ సూడో ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్పిఎస్ అని చెప్తాం సూడో ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ద నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ అని చెప్తాం ఇక నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ అంటే ఎవరంటే ఈ యొక్క లారీ లేదా ట్రక్ అనే దాన్ని నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ లేదా యాక్సలేటర్ ఫ్రేమ్ అని చెప్తాం యాక్సలేటర్ ఫ్రేమ్ అన్నా నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ అన్నా ఒకటే సో ఈ ఎఫ్పిఎస్ ఈజ్ కాల్ వాట్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ద నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే దీని మీద పనిచేస్తున్న ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ ఈ స్టోన్ యొక్క మాస్ ఫైవ్ కేజీ అనుకోండి ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఇక్కడ పెట్టినటువంటి స్టోన్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ ఒక మాస్ తప్పితే లారీ యొక్క మాస్ కాదు దీని మీద పనిచేసేటువంటి సూడో ఫోర్స్ ఎంత ఎఫ్పిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఫైవ్ కేజీ టెన్ కేజీ అనుకుంటాం అలాగే యాక్సలేషన్ ఆఫ్ దిస్ లారీ ఎంతైతే అంత అది అక్కడ మన యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అవుతుంది గట్ ఇట్ చెప్పండి నాతో పాటు ఫామ్లే సూడో ఫోర్స్ ఇచ్చి కూడా మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ద నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ అంటే లారీ ట్రక్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం యాక్సలేటెడ్ బాడీస్ వాటిని నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం సో వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ వన్ కేజీ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఏ హారిజెంటల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ ట్రక్ సో దిస్ ఇస్ ఎ ట్రక్ ఈ ట్రక్ పైన వన్ కేజీ బ్లాక్ని పెట్టాడు అనమాట వేర్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ అంట అండ్ ద ట్రక్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్ పెర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అండ్ యాక్సలేషన్తో మూవ్ అవుతుంది ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బ్లాక్ విల్ బీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటున్నాడు సో ఇప్పుడు జనరల్గా మన ఫ్రిక్షన్ అనుకుంటే మన గొప్ప వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎన్ వేర్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్
కానీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా దయ్యం ఫోర్స్ డెవిల్ ఫోర్స్ సూడో ఫోర్స్ అని ఆ సూడో ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ కనుక్కుందాం ఆ సూడో ఫోర్స్ ఎంత ఎఫ్పిఎస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ద నాన్ ఇన్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వన్ కేజీ అండ్ యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ద నాన్ ఇన్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఫైవ్ ఒకటి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ న్యూటన్స్ సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ సిక్స్ న్యూటన్స్ ఈ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బాడీ అనేది రిలేటివ్ మోషన్లో ఉండదు అంటే ఈ ట్రక్ మీద రెస్ట్లో ఉంటుంది ట్రక్ మీద జారదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నాట్ టూ గట్ ఇట్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఇది కూడా ఎప్పట్లాంటిదే చాలా మంచి ప్రాబ్లం జాగ్రత్త వినండి ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ టూ కేజీ ఈజ్ కెప్ట ఆన్ ఏ ఫ్లోర్ సో ఇది ఒక ఫ్లోర్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఫ్లోర్ మీద టూ కేజీ బ్లాక్ని ప్లేస్ చేశాడు అనమాట టూ కేజీ ఉన్నటువంటి బ్లాక్ని ప్లేస్ చేశాడు ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో గివ్ దట్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఏ గొడవ లేదు ఇఫ్ ద ఇఫ్ ఎ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ని అప్లై చేశాడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ని అప్లై చేశాడు ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద బ్లాక్ అండ్ ద ఫ్లోర్ విల్ బి అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఎంత సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తారు ఎఫ్ఏ అనగానే మ్యూ ఉంటే ఎన్ఎం చేస్తారు మ్యూ అంటే ఇచ్చాడు ఎంత క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఎంజీ ఎం అంటే టూ కేజీ అన్నాడు సో టూ ఇంటూ జీ అంటే టెన్ తీసుకుంటారు సో వాట్ యూ గెట్ దిస్ ఇస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ న్యూటన్స్ సో వచ్చేసిందిగా సబస్ సబస్ ఎయిట్ న్యూటన్స్ అని చెప్పేసి ఆన్సర్ పెట్టడానికి రెడీ అయిపోతారు మీరు కాదు కొందరు కానీ ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకు మనం అక్కడ ఎయిట్ అనేది ఏంటిది లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కానీ అక్కడ మనకి వాడు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎంత జస్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు వాడి మోషన్లోకి వస్తుందా రాదు కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇస్ నది పడతా ఫ్రిక్షన్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ గట్ ఇట్ మూట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ప్రాబ్లం మీరు చెప్పడం అవసరం అంటారా ఆల్రెడీ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాం కాబట్టి మీరు ఇది చేయగలరు అనుకుంటున్నాను కానీ ఒకసారి చదువుతాను చూద్దాం చేయగలుగుతారు లేదా ఎ ట్వంటీ కేజీ బ్లాక్ ఈజ్ ఇనీషియలీ అట్ రెస్ట్ సో ఒక బ్లాక్ని ఇట్లా వేసుకోండి దీని మాస్ ట్వంటీ కేజీ ఇనీషియల్ ఇట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు సెట్ ద బ్లాక్ ఇన్ టు మోషన్ ఇది మోషన్లోకి తీసుకురావాలంటే ఎంత ఫోర్స్ కావాలి సెవెంటీ ఫైవ్ న్యూటన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఇస్తే మోషన్లోకి వస్తుందని చెప్పాడు అంటే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు మ్యాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అని చెప్పొచ్చు కదా సో ఎఫ్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ న్యూటన్స్ అనే విషయం మనకు అర్థమైపోయింది ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు ఆఫ్టర్ ద మోషన్ మోషన్లోకి వచ్చాక అంటే ఫస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అప్లై చేశాడు బాడీ మోషన్లోకి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ న్యూటన్స్ ఈజ్ అప్లై టు కీప్ ద బ్లాక్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఆ తర్వాత వాడు ఏం చేశాడంటే సిక్స్టీన్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ని అప్లై చేశాడు సో దట్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే అర్థం ఏంటి యాక్సలేషన్ జీరో అనే కదా అని అర్థం కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో వెళ్తుందంటే ఎటువంటి యాక్సలేషన్ లేదు యాక్సలేషన్ లేదంటే అర్థం ఏంటి నెట్ ఫోర్స్ జీరో అంటే వాడు ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేసినటువంటి సిక్స్టీన్ న్యూటన్స్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తున్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ రెండు ఈక్వల్ అయ్యే కదా అని అర్థం అంటే ఇప్పుడు మోషన్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ ఏం చెప్తాం కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ అని చెప్తాం అంటే మనకు అర్థమైపోయింది కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ న్యూటన్స్ అనే విషయం అర్థమైంది అప్లై టు కీప్ ద బ్లాక్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ అంటున్నాడు సో ఇది ఎవరికి సంబంధించిన విషయం మోషన్కి సంబంధించిన విషయం ఇక్కడ నువ్వు ఈ ఫామ్లో తీసుకుంటే వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్కి వస్తుంది కాబట్టి మనం తీసుకోవాల్సింది ఇది అనమాట సో ఎఫ్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎన్ వేరే ఎఫ్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ మీన్స్ మనం అదే కనుక్కోవాలి ఇంటూ ఎన్ మీన్స్ ఎంజి ఎం అంటే